नमस्कार मंडळी कसे आहात सगळे होप कोविड मध्ये ओमिक्रॉन च्या ह्या सगळ्या स्प्रेड मध्ये तुम्ही सगळे सेफ आहात तुम्ही वॅक्सिनेशन घेत आहात बुस्टर शॉट ज्यांना अवेलेबल आहे ते बुस्टर शॉट घेत आहात अशी मी अपेक्षा करते आणि सगळ्यांच्या हेल्थ साठी मी कायमच प्रे करत असते तर तुमचं सगळ्यांचं माझ्या या शो मध्ये परत एकदा स्वागत आहे आणि आजच्या शो मध्ये मी खूप इन्फॉर्मल असं काहीतरी सांगणार आहे तुम्हाला आणि इन्फॉर्मल असं म्हणजे मी आत्ताच इंडिया ट्रिप करून आले रिसेंटली आणि मला तुम्हाला सांगायचं होतं की इंडिया इंडियाला किंवा इंटरनॅशनली फ्लाय करताना प्रत्येक एअरवेज तुम्हाला काहीतरी फ्लाय करताना किट देत असतात ते जे तुम्ही प्लेन मध्ये वापरू शकता आणि मी तुम्हाला सांगणार आहे की ह्या वेळेस मला प्लेन मध्ये काय काय मिळालं कारण कोविड मुळे थोड्याशा गोष्टी चेंज झालेल्या आहेत आणि त्यामुळं थोडं ते किट मध्ये सुद्धा फरक पडलेला आहे जे ते त्यांच्या प्रवाशांना देतात तर आपण आज बघूया की मला काय काय मिळालं मी कतार एअरवेज मी फ्लाय केलं आणि मी बऱ्याचदा कतार एअरवेज मी फ्लाय करते कारण ते खूप कम्फर्टेबल आहे माझ्यासाठी मला इथून डायरेक्ट फ्लाईट नाही आहेत इंडियाला आणि त्यामुळं कतार एअरवेज माझ्यासाठी बेस्ट ऑप्शन आहे तर कतार मी गेलो तर दोहाला एक स्टॉप असतो आणि दोहापासून मुंबईची फ्लाईट घेता येते तर मला दोन फ्लाईट असतात इथून दोहा आणि दोहा मुंबई आणि त्यामुळे मला दोन्ही फ्लाईट्स मध्ये ते किट्स मिळतात आणि त्यामुळे मला दोन्ही किट्स वापरायची गरज पडत नाही कारण दोहा टू मुंबईचा जो फ्लाईट टायमिंग आहे फ्लाईट ड्युरेशन जी आहे ती तीन साडेतीन तासाचीच असते त्यामुळं पहिल्या फ्लाईट मध्ये ते किट वापरलं जातं आणि शेवट सेकंड फ्लाईट मधली जी किट मिळते किंवा छोट्या शॉर्ट टर्म ड्युरेशनच्या फ्लाईट मध्ये जी किट मिळते ती मी सेव्ह करू शकले ह्यावेळेस आणि ती सेव्ह केल्यामुळे मी तुम्हाला दाखवू शकते की त्या किट मध्ये काय काय होत ऑलराईट तर त्यांनी आम्हाला अशी एक किट दिली होती आणि ही एक किट दिली होती त्याच्यावर लिहिलंय ट्रॅव्हल विथ कॉन्फिडन्स तर पहिली किट आहे की मी तुमच्या समोरच आता ओपन करणार आहे आणि त्याच्यात ना एक एक गोष्ट काय काय आहे ते दाखवणार आहे आणि खूप क्युट असतात गोष्टी त्यामुळे मला बरंच असं सेव्ह पण करायला आवडतं सुविनियर म्हणून वापरायला पण आवडतं आणि ठेवायला पण आवडतं आणि बऱ्याचदा जर ही युज मी आता नाही केली तर मी कधी रोड ट्रिप्सला जाणार असेल किंवा इथे जवळपास कुठे ट्रॅव्हल करणार असेल तर त्या फ्लाईट मध्ये सुद्धा मी हे युज करू शकते बऱ्याचदा त्यामुळे मी सेव्ह करून ठेवणार होते फर्स्ट थिंग इज सॉक्स ऑफकोर्स या सॉक्स ना फाकाय शेप वगैरे नसतो आणि हे डिस्पोजेबल सॉक्स असतात वन टाइम युज असतात तरी हे आठवडाभर तरी टिकतात तुम्ही धुतलं वगैरे तर हे खराब होतात तर आठवडाभर तुम्ही युज करून हे डिस्पोज ऑफ करून टाकू शकता ह्याचं काही कापड फार चांगलं नसतं फ्लाईट पुरतच युज करू शकता यू कॅन सी थ्रू दिसत ना तुम्हाला असं साधं कापडाच असतं हे पण फ्लाईट मध्ये खूप थंडी असते त्यामुळं सॉक्सची गरज असते आणि जे पॅसेंजर्स मी सॉक्स वगैरे घातलेले नाहीये किंवा ज्यांच्याकडे नसतं हे मटेरियल त्यांच्यासोबत ते हे युज करू शकतात लेट सी सेकंड थिंग काय सेकंड थिंग इज द आय पॅच काय बऱ्याचदा काय होतं की आय पॅच झोपताना तुम्ही लावू शकता बऱ्याचदा काय होतं की कायमच लाईट ऑफ असतील तुमच्या फ्लाईट मध्ये हे गरजेचं नाहीये बऱ्याचदा तुमचे फेलो पॅसेंजर्स जे आहेत तुमचे सहप्रवासी जे आहेत ते रिडिंग साठी किंवा काय त्यांच्या वरचा लाईट ऑन ठेवू शकतात आणि त्याचा प्रकाश तुम्हाला डिस्टर्बिंग होऊ शकतो जर तुम्हाला झोपायचं असेल किंवा बाहेर उजेड असेल आणि विंडो सीट मध्ये बसलेले जे प्रवासी असतात त्यांनी जर ते विंडो शटर ओपन ठेवलं असेल तर तो प्रकाश खूप ब्राईट असतो कारण तुम्ही खूप उंचावर उडत असता आणि त्यामुळं दिस आय पॅचेस हेल्प त्यामुळं झोपताना तुम्ही हे आय पॅच लावू शकता आणि छान झोपेचा आनंद घेऊ शकता नेक्स्ट थिंग आय कॉट इज the lip balm this is the cutest thing chotas tube ahe ani khup इम्पॉर्टंट आहे ह्याची क्वालिटी खरंच खूप चांगली आहे हे मी बऱ्याचदा वापरले जेव्हा जेव्हा मी कतारने ट्रॅव्हल केलंय तेव्हा तेव्हा त्यांनी आम्हाला हे लिपबाम दिलेलं आहे आणि हे मी संपेपर्यंत वापरते तर हे 
ह्याच्यात काही फ्लेवर नाहीये त्यामुळे दॅट्स द बेस्ट थिंग ह्याच्यात इट्स अनसेंटेड अनफ्लेवर्ड दॅट्स दॅट्स द काइंड ऑफ लिप बाम आय यूज कारण मला फ्लेवर्स वापरायला आवडत नाही मला सेंट्स वापरायला आवडत नाही स्किनवर डायरेक्ट स्किन कॉन्टॅक्टवर त्यामुळे दिस इज द बेस्ट थिंग आणि हे खूप स्टिकी पण नाहीये आणि व्यवस्थित राहतं लिपवर हे कशासाठी देतात आणि हे सगळे फ्लाइट देत नाही हे कशासाठी देतात कारण की फ्लाइट मधली जी एअर असते ती खूप ड्राय असते आणि त्यामुळे तुम्ही खूप डिहायड्रेट होता तुमची स्किन वगैरे पण खूप ड्राय व्हायला लागते आणि ओठ फाटतात बऱ्याचदा त्यामुळे हे लिप बाम तुम्ही फ्लाइट मध्ये असताना यूज करू शकता अँड दिस इज द क्युटेस्ट इन द बेस्ट थिंग अँड आय यूज इट इवन वेन इवन वेन आय एम नॉट इन द फ्लाइट आणि हे संपेपर्यंत मी वापरते I I patch is usually the thing I really don't use. Next cute thing is toothpaste and the toothbrush. The हे पण फार काळ टिकत नाही हे दोन यूज साठी हा टू हे टूथपेस्ट ही ट्यूब जी आहे ही दोन वेळेसाठी बऱ्यापैकी पडते आणि हा ब्रश जो आहे हा एक आठवडाभर वगैरे टिकतो मी हे वापरूनच टाकते म्हणजे मी इथे कुठे जर ओव्हरनाईट ट्रॅव्हल साठी वगैरे जाणार असेल तर हे मी घेऊन जाते असंच माझ्याकडे स्वतःचे किट्स असतात मी तेही वापरते पण आता हे त्यांनी दिले तर हे मी वापरणार असत आणि हे सगळ्याच मला जसं मी सांगितलं दोन दोन मला मिळाले कारण मी दोन फ्लाइट कताचे घेतल्या त्यामुळं एक मी सेव्ह केलं एक मी वापरून टाकलं ऑलरेडी इन द फ्लाइट आणि द लास्ट थिंग इज द इयर प्लस जर तुम्हाला खूप नॉईजचा वगैरे त्रास होत असेल किंवा झोपताना झोपण्यासाठी तुम्हाला ड्रॉपडेट सायलेन्स जर हवा असेल तर तुम्ही हे इयरप्लग वापरू शकता ह्याचा मला काहीच उपयोग होत नाही हे युजली माझ्याकडून वेस्टच होतात कारण मी हे कधीच वापरत नाही तरी सुद्धा हे मी ठेवून घेतलंय सो दिस इज द वन थिंग दॅट दीज आर द थिंग दॅट केम इन द फर्स्ट किट दिस इज ऑल फॉर पर्सनल केअर आणि हे कायम स्वरूपी तुम्हाला इंटरनॅशनल फ्लाइट मध्ये मिळतच सगळे लिपबाम देतील की नाही माहित नाही पण हे तर देत वन थिंग आय वॉन्ट टू टेल यू इज कतार एअरवेज आधी असे खूप चांगले क्वालिटीचे पर्सेस मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी देतात आता त्यांनी हे प्लास्टिकच्या डिस्पोजेबल बॅग मध्ये दिलेले मी हे पर्सेस सेव्ह केले कारण मला ह्याच्यात माझी हार्ड डिस्क वगैरे सेव्ह करता येते त्यामुळे आय हॅव यूज केस एक मी माझ्या आईला दिलं आणि एक मी माझ्यासाठी ठेवून घेतलं दिस आर व्हेरी गुड क्वालिटी आय डोंट वायर स्टॉप फास्ट कटिंग मे बी नाव बिकॉज ऑफ कोविड दे स्टार्टेड गिव्हिंग अस बीज किट्स हे आधी कधीच मिळत नव्हते त्यामुळे कोविडची तयारी खूप चांगली इंटरनॅशनल फ्लाइट मध्ये आणि ह्या किट मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत इनफॅक्ट ह्यावर त्यांनी लिहिलेलं सुद्धा आहे प्रोटेक्टिव्ह किट असं तर लेट्स ओपन अँड सी वॉट आर द थिंग्स दॅट विल प्रोटेक्ट यू ड्युरिंग युअर जर्नी फर्स्ट थिंग इज द मास्क ऑफकोर्स तुम्ही मास्क शिवाय ट्रॅव्हल करू शकत नाही मास्क शिवाय तुम्ही बसू शकत नाही फ्लाइट मध्ये तुम्ही फक्त खाताना तुमचा मास्क खाली करू शकता अदरवाईज तुम्ही पूर्ण वेळ मास्क घालावाच लागतो तर त्यांनी हा सर्जिकल मास्क दिलेला आहे ज्यांचे ज्यांच्याकडे एकच मास्क आहे आणि त्यांना कंटाळा आला असेल किंवा त्या मास्कचा इतका वापर झाला असेल आणि त्याचा वास येत असेल तर तुम्ही हा अल्टरनेटिव्ह मास्क युज करू शकता कधी कधी मास्क पडून जातो हरवून जातो तर तुम्ही हा मास्क युज करू शकता नेक्स्ट थिंग इज द डिस्पोजेबल ग्लव्स ही कॉन्सेप्ट मला खरंच आवडली कारण हे डिस्पोजेबल ग्लव्ह मी माझे स्वतःचे वापरले त्यामुळे मी हे किट ओपन नाही केलं माझ्याकडे सगळं होतं माझं स्वतःचं सॅनिटायझर माझे स्वतःचे मास्क माझ ग्लव्ह आणि त्यामुळे मी हे किट ओपन केलं नव्हतं पण मला हे माहिती होतं की ह्याच्यात ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत हे तुम्ही कुठेही प्लेन मध्ये टच करताना वापरू शकता किंवा सर्वात इम्पॉर्टंटली इफ यू आर गोईंग टू युज द लॅबोरेटरी यू कॅन युज दिस यू आर ऑल्सो एबल टू आस्क दॅम फॉर मोर ग्लव इफ यू वॉन्टेड मोर पण दिस इज वॉट वॉज इन्क्लुडेड इन द प्रोटेक्टिव्ह किट अँड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज अनदर क्यूट ट्यूब ऑफ द हँड सॅनिटायझिंग 
जेल तर दिस इज अनदर हँड सॅनिटायझर हे सुद्धा मी सेव्ह करणार आहे हे सुद्धा मी टाकणार नाहीये कारण हे खूप हँडी आहे आणि हे मी कुठेही ओपन करून सॅनिटायझेशन साठी वापरू शकते सो दीज आर द थिंग्स दॅट वी रिसिव्ह ड्युरिंग माय जर्नी टू इंडिया इन दॅट इंटरनॅशनल फ्लाईट तर आजकाल मला हेच सांगायचं होतं की खूप लोकांना कन्फ्युजन्स असतात कसं ट्रॅव्हल करायचं आणि काय काय काळजी घेतली पाहिजे तर यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू कीप अप विथ द न्यू रेग्युलेशन्स दॅट कम आउट एव्हरी अदर वीक ऑर सो किंवा काय चेंजेस असतील किंवा तुमचे लोकल स्टेटचे रेग्युलेशन्स काय असतील ते सुद्धा यू शूड कीप अप विथ यू शूड ऑल्सो जॉईन सम फेसबुक ग्रुप्स विच is open for different questions uh, there are people who clear doubts there are people who share experiences of their international journey khup paper work chi garaj asthe aajkal international flight sathi first thing is you have to take a rt pcr test and have the uh, test report result as negative and that should be within 72 hours of the journey and that journey timing is dependent on your first leg to the international flight tar tya pramane tumhi jar us madhun kuthe janar asal ki va ankhin kuthun to 72 hours hai par tumhi jar us la yanar asal tar tumcha kade to test report 24 hours cha cha darmyan tumcha first journey cha first leg pasun 24 hours madhe tumhala to ti test karun ghyave lagte ani to report asava lagto युएस अँटीजेन टेस्ट सुद्धा ऍक्सेप्ट करत प्रत्येक कंट्रीच प्रत्येक फ्लाईटच रिक्वायरमेंट वेगळं आहे त्यामुळे तुम्ही ते वाचून कीपअप करायला पाहिजे नेक्स्ट तुम्ही जर इंडियाला जात असाल तर तुम्हाला एअर सुविधाच्या पोर्टल वर सेल्फ डेक्लरेशन फॉर्म भरावा लागतो सुरुवातीला डिसेंबरमध्ये जेव्हा लोक जात होती तेव्हा ऍट्रेस कंट्रीज असे काही आयडेंटिफाय केल्या होत्या आणि त्या कंट्रीजच्या लोकांना त्या कंट्रीजहून जर लोक तुम्ही ट्रॅव्हल करत असाल ट्रान्झिट जरी करत असाल तर तुम्हाला एअरपोर्टवर उतरल्यावर कंपल्सरी कोविड टेस्ट घ्यावी लागते आणि रिझल्ट आल्याशिवाय तुम्हाला एअरपोर्ट सोडता येत नाही आणि काही टू पर्सेंट लोकांना रॅन्डमली सुद्धा ते पिक करता टेस्ट घेण्यास घेण्यासाठी आणि टेस्टचा रिझल्ट आल्याशिवाय तुम्ही परत बाहेर पडू शकत नाही आता प्रत्येकाला एअरपोर्टवर पोहोचल्यानंतर जसं ओमिक्रॉनचं स्प्रेड वाढत चाललंय तसं प्रत्येकाला एअरपोर्टवर उतरल्यानंतर कोविड टेस्ट घ्यावी लागते इरिस्पेक्टेड तुमच्याकडे नेगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट असू देत तरी सुद्धा सेकंड थिंग इज प्रत्येक एअरवेजचे सुद्धा काही पेपर वर्क रिक्वायरमेंट आहेत जसं कतारच क्यू आर कन्सेंट फॉर्म कतार एअरवेज कन्सेंट फॉर्म असं होतं त्याच्यात सुद्धा तुम्ही कुठून वॅक्सिन घेतलं काय घेतलं कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये घेतलं तुम्ही कुठे राहता तुम्ही कुठे ट्रॅव्हल केलं लास्ट फॉर्टीन डेजमध्ये हे सगळं त्याच्यात तुम्हाला डिक्लेअर करावं लागतं तुमचं सीट नंबर काय होतं तुमचं फ्लाईट नंबर काय होती डेट ऑफ फ्लाईट काय होतं टायमिंग ऑफ फ्लाईट काय होतं पासपोर्ट नंबर काय आहे हे सगळं तू आणि तुमचा इंडियाचा लोकल ऍड्रेस काय आहे तुमचा जिथून तुम्ही फ्लाय होता तिथला लोकल ऍड्रेस काय आहे जसं माझा युएस चा मला प्रोव्हाइड करावा लागला ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या कन्सेंट फॉर्म मध्ये सांगाव्या लागतात आणि ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजे जर का कोणाला झालं असेल तुमच्या फ्लाईट मध्ये कोविड तर दे विल कम अँड दे विल चेक यू की यू हॅव डन इट ऑर नॉट आणि वन मोर थिंग विच आय रिमेंबर इज यू डेफिनेटली नीड टू हॅव युअर वॅक्सिनेशन रेकॉर्ड ऑन हँड ह्या सगळ्या पेपर वर्कच्या हार्ड कॉपीज तुमच्याकडे असलं तर उत्तमच आहे म्हणजे तुम्हाला एक सेट बनवायचा आणि तो हार्ड कॉपी त्या तिथे असलेल्या पर्सनल्सना हँड ओव्हर करायचं आणि थिंग्स विल बी व्हेरी स्मूथ फॉर यू लक्षात ठेवा जर तुमच्याकडे फोनवर इंटरनेट नसेल इंटरनॅशनली तर आणि जर तुम्हाला इको फ्रेंडली राहायचं असेल आणि पेपर वर्क तुमच्या सोबत हार्ड कॉपीज कॅरी करायच्या नसतील तर तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टींचे स्क्रीनशॉट घेऊन तुमच्या फोनवर सेव्ह करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला तेही ऍक्सेप्टेबल आहे आणि तेही तुम्हाला पटकन दाखवत आहे तर तुम्हाला इदर इ कॉपीज हार्ड कॉपीज ह्या सगळ्या गोष्टींची गरजच असते आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट जर्नी खूप 
स्मूथ असते कोणाचाही कसलाही त्रास होत नाही तुम्ही मी इंडियाला पोहोचल्यानंतर मात्र मला परत एकदा टेस्ट घ्यावी लागली होती पाचव्या दिवशी आणि सातव्या दिवशी आणि ते टेस्ट रिझल्ट मला परत एकदा एअर सुविधाच्या पोर्टलवर अपलोड करावे लागले होते तर तसंच तुम्ही सुद्धा आणखीन काही रेग्युलेशन मध्ये चेंज आलाय का तो बघा आणि त्याप्रमाणे अपलोड करा तुमचे रिझल्ट युएसला आल्यानंतर गरज नव्हती कुठेही लिहिलेलं नव्हतं पण सी डी सी अटेस्टेशन फॉर्म भरा म्हणून त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं त्याची हार्ड कॉपी मी ऑलरेडी भरली होती पण कुणीच त्या गोष्टीला विचारलं नाही किंवा ती गोष्ट मागितली नाही आणि मी स्वतःच्याच सेफ्टीसाठी युएसला आल्यानंतर सुद्धा एकदा टेस्ट घेतली होती आणि आय वॉज नेगेटिव्ह तर ह्या सगळ्या गोष्टींची जर तुम्ही काळजी घेतली आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्ही वॅक्सिनेटेड असाल तुम्ही वॅक्सिनेटेड नसाल तर वॅक्सिन नक्की घ्या दोन्ही डोसेस घ्या आणि बुस्टर शॉट्स जर तुम्हाला ऍक्सेस असेल तर डेफिनेटली डेफिनेटली तुम्ही बुस्टर शॉट्स घेतलेच पाहिजे तर ह्या एकंदरीने मला हे तुम्हाला किट्स दाखवायचे होते की कसं एअरवेज सुद्धा खूप खूप काळजी घेतात आजकाल आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट इफ यू हॅव एव्हरी ऑल द पेपर वर्क क्लिअर you are uh, good to have a very smooth international flight so with that i take your leave i just wanted to share my experience with you all and i again insist everyone please take care stay safe stay healthy follow the regulations get vaccinated as soon as possible till then i'll take your leave again ani maza please videos like kara शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आतापर्यंत मला तुम्ही भरपूर सपोर्ट केलेला आहे भरपूर प्रेम दिलेलं आहे त्यासाठी आय एम रिअली रिअली ग्रेटफुल आय सी यू सून अगेन हॅव अ सेफ अँड हेल्दी टाईम ठेवलाय बाय